Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, liebe Claudia, liebe VeranstalterInnen hier in München. Ich freue mich sehr. Ich war noch nie hier in der Kirche. Das ist total spannend. Es halt ein bisschen, verstehen Sie mich? Das ist ja eine hybride Veranstaltung und die ist heute nicht nur digital hybrid, sondern auch ähm, regional hybrid und sprachlich hybrid. Ähm, ich spreche jetzt auf Deutsch, Notando wird nachher auf Englisch sprechen, Notando, you will speak in English later. Ähm, und weil, ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, es ist ein Erlebnis, der Notando zuzuhören. It's so fantastic when you are talking live. Ähm, es wäre nicht schön gewesen, wenn wir das simultan übersetzt hätten. Also hören Sie einfach zu. Wenn Sie im Internetraum Fragen haben oder was nicht verstehen, schreiben Sie es bitte in den Chat. Und wenn Sie merken, Sie steigen jetzt aus, da ist jetzt was, ähm, dann geben Sie mir ein Zeichen, dann unterbreche ich Sie nachher und versuche das zu, zu ähm, übersetzen. Wir haben das an der Uni schon mal gemacht, da war es aber dann nur in der Synchron, da hatten wir nicht noch mehr Komplizierung über den Internet. Aber wir kriegen das hin. Ich möchte beginnen mit zwei ähm, Erlebnissen, die ich hatte. Zwischen liegen vier Jahre. Vor vier Jahren, es äh, war eine der ersten Sitzungen, die wir in der Vorbereitung auf den Sinn und einen Weg hatten, haben wir, ich bin im, im, im Forum Frauen in Hitzen und Ämtern in der Kirche, und da ging es eben auch darum, ja, welche äh, ähm, Möglichkeiten sollen Frauen in der Kirche in Zukunft bekommen. Dann ging es natürlich auch um Frauen, dann ging es um Genderstellen, dann ging es um LGBTIQ. Und dann sagt einer der Bischöfe, der Anwesenden, ja, aber das können Sie schon machen, aber das ist nur eine Sache für Sie hier in Deutschland. Weltkirchlich ist das völlig irrelevant. Das ist ein, ein Sonderproblem von Ihnen ähm, hier in Deutschland oder in Westeuropa, aber vergessen Sie das weltkirchlich. Letzte Woche war ich in Berlin, am Wochenende. Und es ging ums neue Arbeitsrecht. Und ähm, gibt es eine neue Grundordnung für die Kirche. Und auch da ging es wieder um LGBTIQ-People. Ne? Wie ist es jetzt im Arbeitsrecht, wenn also da homosexuelle Menschen oder Transmenschen, Intermenschen ähm, in der Kirche arbeiten? Vier Jahre nach, dieser ersten, nach diesem ersten Ergebnis. Und wieder sagte ein Bischof, das war nicht der gleiche wie beim ersten Mal, ja, das ist aber nur ein Problem, was wir in Deutschland haben. Weltkirchlich können wir das niemals durchsetzen. Es interessiert überhaupt niemanden. Denken Sie nur an Afrika da. Und dann hat er so ein bisschen über Afrika erzählt. Ich muss Ihnen jetzt nicht wiederholen, was der Bischof über Afrika erzählt hat. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das, was diese beiden Bischöfe gesagt haben, wirklich nur ein Wissensdefizit ist, ob sie es wirklich nicht besser wissen. Oder, und da, das wäre vielleicht auch mal eine Frage für später, für die Diskussion, da hat die Notante auch viel dazu zu sagen, ob das nicht auch ein Instrument sein könnte, das man hier wie dort verwendet, um Frauen, die reformen wollen, Frauen, die für ihre Rechte kämpfen, überhaupt die ganze Geschlechterfrage ähm, klein zu halten, abzuwehren. Wenn es ein Wissensdefizit wäre, könnte man dem abhelfen. Wenn es eh gewusst ist, aber es ist ein absichtlich verwendetes Instrument, dann wird die Abhilfe schon etwas schwieriger, weil dann sind wir auf der politischen Ebene. Nichtsdestotrotz, nach diesem ersten nach dieser ersten Begegnung war für mich klar, da muss ich näher ran. Ich kannte ein paar Menschen aus unterschiedlichen ähm, Kontinenten und im Nachgang zu diesem, damals war ich ehrlich gesagt noch eher der Meinung, es sei vielleicht wirklich ein bisschen defizit, heute denke ich ein bisschen anders. Wir machen dieses Buch. Wir fragen Menschen, Frauen aus allen Kontinenten, wie sie zu der sogenannten Frauenfrage stehen, wie es ihnen geht als Frau, als Transperson in der Kirche und 
das weltweit. In Deutschland, Leute, das hast du ja ganz richtig vorhin schon zitiert, in Deutschland hat man ja mittlerweile erkannt, dass zumindest die Frauenfrage brisant ist. Nicht umsonst hat das Synodale Weg neben den ersten drei geplanten Foren, ja das dritte Forum Frauen in Dienst und Ämtern in der Kirche eingerichtet. Und in einer seiner ersten ähm, Interviews hat der jetzige Bischofskonferenzvorsitzende Betzing gesagt, dass die Frauenfrage dringendste Zukunftsfrage, Zitat, in der katholischen Kirche ist. Und man lasse sich das auf der Zunge zergehen am 4.3.2020, also mehr als zwei Jahre vor heute, sagte er, wieder ein Zitat, wir werden nicht mehr warten können, dass Frauen zu gleichen Rechten kommen. Ich warte immer noch. Also wir werden immer noch länger warten müssen. Lieber Herr Betzing, ich würde Sie gerne beim Wort nehmen, wir wollen nicht mehr länger warten. Die Beharrungskräfte sind enorm. Sie verstehen mich nicht? Gerne. Alles klar. Die Beharrungskräfte sind enorm. Denn die Forderungen von Frauen nach echter Partizipation und nicht nur nach da oder dort mal einer oder zwei Positionen, die dann auch wichtig sind. Natürlich müssen Frauen in Führungspositionen, aber das dürfen nicht Positionen sein, wo Frauen damit abgespeist werden, sondern es muss echte Partizipationsrechte, es muss echte Gleichberechtigung in der Kirche geben. Du hast es gesagt, Claudia, das geht tiefer als Frauen in bestimmte Positionen zu setzen. Echte Gleichberechtigung muss an die anthropologischen Grundlagen, an die theologischen Grundlagen unseres christlichen Glaubens gehen. Und dann wird es auch kaum ein Argument zur Verhinderung der Weihe ähm, zugänglich geben. Und immer wieder habe ich im Synodalen Weg das Argument, Weltkirche. Ihr deutschen Frauen, ihr europäischen Frauen, das ist euer Spezial. Und die Nontando wird Ihnen nachher sagen, nein, ist es nicht. Und ich bin so froh, I'm so grateful, Nontando, that we are here, we have here uh, the same position. It's not a European woke problem, the women's issue, the gender issue. It's a global issue. And you're fighting for the same things than we are fighting. Ich kann Ihnen also vorausschicken, dass nicht nur global gesehen auf allen Kontinenten Frauen dafür kämpfen, in der Kirche echte Gleichberechtigung zu bekommen. Global gesehen kämpfen die Menschen gegen Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts in der Kirche, was Frauen angeht und was LGBTIQ Menschen angeht. Sie tun dies global und sie tun dies seit vielen Jahren. Also wir haben hier eine synchrone und eine diachrone äh, Tradition des Kämpfens für Frauenrechte, für Geschlechter oder gegen geschlechterdiskriminierende ähm, Dynamiken, gegen Geschlechterdiskriminierung weltweit und seit vielen, vielen Jahrhunderten. Dass ein anderes Narrativ erzählt wird und auch noch so wirkmächtig ist, möchte ich an der Stelle ganz deutlich betonen und auch noch mal sagen, es ist ein produziertes Narrativ. Sie müssen das nicht glauben, wenn man es ihnen erzählt. Sie können das auch hinterfragen. Meine Beobachtung, und das zeigt auch dieses Buch sehr deutlich, ist, dass es das Anliegen 
der Menschen, der Frauen ist, die Kirche und die Welt menschenfreundlicher und gerechter zu machen. Mit Blick auf ökologische Fragestellungen, mit Blick auf Bekämpfung von Armut, mit Blick auf Bildung von Kindern und Jugendlichen. Und immer im Bewusstsein, dass Geschlechter einengende Unterschiede einen Teil daran haben, dass überhaupt auch diese sozialen Probleme existieren. Die Klimakrise betrifft überproportional Frauen. Corona hat überproportional Frauen ähm, in, in, in ihren sozialen Zusammenhängen betroffen. Papst Johannes der 23. hat 1962 in seiner damaligen Enzyklika Patien in Terres Frieden auf Erden gesagt, die Frauenbewegung sei ein Zeichen der Zeit. Und das Zweite Vatikanische Konzil hat in Gaudium et Spes gesagt, die Kirche habe die Zeichen der Zeit zu erforschen und im Lichte des Evangeliums auszulegen. Was wir also heute tun, ist das, was das Zweite Vatikanische Konzil uns vor oder im Jahr 1965 aufgegeben hat. Die Frauenfrage, die sogenannte Frauenfrage, die, die, die Bewegung, die Frauenbewegung, ist ein Zeichen der Zeit, das im Licht des Evangeliums ausgelegt wird. Es ist also eine zutiefst christliche, theologische Frage, Geschlechterdiskriminierungen zu beenden. Und ich habe gesagt, es ist auch eine, nicht nur eine Synchrone, es ist auch eine Diachrone bewegen. Und hier kann ich nur ganz wenige Beispiele nennen. Maria Ward, vor vielen Jahrhunderten, die Gründerin der damals noch englischen Fräulein, Peter Maria Ward, Schwester, so, ähm, ähm, Kongregatio Jesu, heißen sie heute seit vielen Jahren, hat immer gesagt, sie möchte das Gleiche wie die Gesellschaft Jesu, wie die Jesuiten, das Same. Das war ihr nicht erlaubt. Sie ist gestorben in dem Gefühl, es nicht geschafft zu haben, gescheitert zu sein. Schade, dass sie es nicht mehr erlebt hat, dass sie es doch geschafft hat eigentlich. Das ist eine von vielen Frauen, die über die ganzen Jahrhunderte immer wieder erkannt haben, ich werde diskriminiert, weil ich Frau bin, wegen meines Geschlechts. Und in unterschiedlichen Bezügen dagegen angekämpft. Und in dieser Tradition, denke ich, stehen wir. In this tradition, a long tradition, since thousands of years, and in the global tradition. Otando and me are fighting against the discrimination of women and LGBTIQ people. Wir kämpfen und setzen uns ein als Theologinnen für eine größere Gerechtigkeit im Sinne des Evangeliums. Ich würde sagen, Otando, now it's your turn. Ähm, Claudia, ich glaube, du möchtest kurz noch was zu Montando sagen. Ähm, Montando, Claudia will um, introduce you first and then I am very happy to listen to you in a few minutes. Ja, in diesem, in diesem Kampf, wie du es beschreibst, um die, diese Diskriminierung aufzuheben, fühlen wir uns sehr, oder ich fühle mich da sehr mit euch verbunden. Und ähm, ja, Nontando Hadebe ist zweifellos eine der, der wichtigsten afrikanischen Stimmen der afrikanischen Theologie und eine prominente Vertreterin einer Feminist and Womanist Theology. In ihrem LinkedIn-Profil fasst sie es so zusammen, sie sei eine weibliche Theologin, die 
über die Rolle der Frau in Kirche und Gesellschaft forscht, schreibt und lehrt. Das hat sie mir heute, wir waren heute den ganzen Nachmittag schon zusammen. Das ist das, was wir, glaube ich, aus der Theologie der Afrikanerinnen auch lernen können, dass sie das zusammenbringen, dieses, diese, diese Rolle in der Gesellschaft ist unabdingbar verbunden, auch mit der Rolle in der Kirche. Sie wurde in Simbabwe geboren und hat in Südafrika studiert, lehrt dort am St. Augustiner College afrikanische Theologie, Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie. Sie ist Teil wichtiger theologischer und feministischer Netzwerke, unter anderem dem Netzwerk katholisch-weiblicher Theologinnen in Afrika, dem Netzwerk Zukunft der Kirche Frauen predigen, Montando war zu verschiedenen Forschungssemestern, das hat es mir heute auch erzählt, im Ausland, vor allem auch in den USA, in Boston, Berkeley, aktuell. Und deswegen haben wir das Glück, dass sie hier ist, hat sie nämlich eine Gastprofessur innen in Regensburg bei Ute Leimgruber ähm, und ähm, war heute auch ganz begeistert, dass sie mit den jungen Studierenden da auch zusammenarbeiten und ihnen Impulse geben kann. Uh, Nontando, ich freue mich sehr. I'm very glad that you are here and uh, ich freue mich sehr auf deine Ausführungen jetzt. Guten Tag. <lacht> Thank you for the invitation, Claudia. Thank you for the invitation, Yuta. Uh, thank you for joining and thank you for those online. Whenever I, I hear bishops saying, this is not a problem for African women, I always want to look around and think, which African women are they talking about? Because I don't know that African woman that they are talking about. And I want to begin with a story. Uh, most of you know that Africa was colonized. Most of us know that many of the countries are independent. But where is the African woman in this story? The African woman was part of the liberation of many African countries. So this vision of an African woman who doesn't know anything about gender is a, is, exists only in the minds of people. African women, after participating in the struggle for liberation, realized that they needed to stand for themselves. So after independence, African women took up the struggle for themselves so that they could be equal, that they would enjoy the same rights as men. So the rights of African women were not handed on a plate. African women had to struggle for those rights. And so today in African countries, you have constitutions that guarantee the rights of women. We have the Maputo Protocol that was signed by many African countries that seeks to preserve the dignity of women, to preserve the, the rights of women, and also to stand up against cultural oppression. So I want us to hold on to that picture of the African woman as only as having agency, participating in our own liberation. And so that's the story I bring when we're talking about the status of African women in the Catholic Church. So here is an ordinary African woman. She wakes up in the morning, she goes to work. When she gets to work, she's told that she has the same rights that if she wants to apply for this job, she can apply because all the discriminatory laws have been removed 
and then they removed because she fought for them. And then on Sunday, she slips into the church, and then she feels like she's an infant because here there are so many rules. She's told, yes, you are the baptized, yes, you made in the image of God, and at the same time, she's told, but, but these are the things that you cannot do because of who you are, your biology, you therefore need to occupy particular places. And so there is a conflict because in the world outside of the church, African women are enjoying liberation that they fought for. So when they come into uh, the Catholic Church, they, there is a different law. And so it is in this context uh, that I want to explain that African women theologians began to say there is something here for us to fight for. We have fought in the secular space for our rights. Now when we come to the sacred place, we find that even though we are told a story about our equality, the reality is different. So African women theologians came together in 1989. They were from Catholic Church, uh, Evangelical. They came and they said, we need to be able to make the church a liberating place for women. Because in Africa, 70 to 80% of the people sitting in the pews are women. And yet all the leaders, most of the leaders, the clerics are male. So African theologians said, when we read the Bible, we don't see any justification for that inequality. So I'm beginning to tell the story of the agency and the participation of African women. And then the latest, uh, which I want to share with, is the Synod. You all know that we have the Synod uh, that is uh, you know, 2023. So we had listening circles, and the Senate says we need to listen to everybody's story. So we wanted to make sure, as every woman theologians, that the voices of women are heard, because it's not going to happen automatically. We have to make it happen. So fortunately for us, our Archbishop encouraged us and said, you have to stand up for, against patriarchy. So that's the instruction we got from our Archbishop. Stand up against patriarchy. Because patriarchy is responsible for the inferior status of women. And he said, I don't support patriarchy, but I need the women to raise their voices and say, we don't support patriarchy. So we took up the challenge. We organized uh, four listening centers, uh, three online, one in person, and we got around 170 women who participated. And so we say, let's listen. This is 2022. We're talking February right here in this year. So let's hear what the women said. So we compiled a report. And we summarized that report into 10 points. Oh, sorry, you didn't have to supposed to. Am I going to mask in the internet? And this is not to be some process. So, Jack, I'm going to ask for some unconnected and I'm going to go on and I'm going to sign up. Yeah, you know, after the phone, you know, when this is a stigma of the equity card, you know, you know. And I'm going to see the players. Der Diskriminierung von Frauen eben auch in Afrika und in der Kirche in Afrika diese, dieser Gap zwischen der, zwischen der Garantierung von Rechten der säkularen, im säkularen Bereich, in den, in den Konstitutionen der äh, Staaten in Afrika nach der Befreiung. Und den Konstitutionen und Regelungen in der Kirche hat sich ein solcher Kreis von katholischen Theologinnen gegründet, afrikanisch, also das Königreich zu 
und zwei Stunden 1989. Also, erst seit vorgestern. Und dieser, dieser, dieser Zusammenschluss auf wieder dabei in der Weltsynode, die Synode, die nächstes Jahr stattfinden vor 2020, in der Vorbereitung. In der Vorbereitung hat man in, in ganz Afrika auch wieder mit Frauen gesprochen. Sie haben die Stimmen von 170 Frauen jetzt aufgenommen und gesagt, diese 170 Stimmen nach Rom Dann hören wir sie zuerst auch in Rom zur Vorbereitung. Und sie ist also genau deswegen, weil sie als Theologin ihre Aufgabe sieht und weil ihr Erzbischof ihnen gesagt hat, ihr Frauen. Also für die, die im Internet sind, es gibt ein bisschen Tonprobleme. Also der erste Schritt hat sie aufgefordert, das zu tun und jetzt haben sie diese 170 Stimmen sammeln. Also ich hoffe, dass wir die Tonprobleme so erheben, dass noch nie kommen. Thank you. It's a don't, don't go, because when I go through the points, I Will, yeah. So, just to summarize from where I started before I come to the report of the woman, is to say that the African woman is no stranger to gender issues. The African woman is used to struggle for her own rights and continues to do so. So, when bishops say that the African woman has no problem with gender, I'm not sure about which Africa they are talking about. And that's, I, that, that is where, you know, that, that, that is the issue I want to bring. So as I was saying, so we had the gathering together to talk about what are the issues. So we asked the question, what are the joys and challenges that you face in the church? So we gathered all the reports and we came up with 10 issues that the women raised and these issues we, we put under the theme of recognition because this is really very fundamental the first is that the women said we recognize and the reason why we stay in the church is that we recognize that the, the spiritual value that we gain from coming to mass so they wanted to start off on something positive. And then they said the second, uh, the second uh, recognition is that we would like the church to recognize our equality. The church, as I said, talks about the equality of women's creation as made in the image of God, in the baptism. And so the women are saying, since you have told us that we are equal, we are claiming it. We want to claim and we want to make that promise a reality. Presently, patriarchy in the church denies women's equality and full participation and often renders women subservient in parish life. So that's the second recognition, equality. And then the third is the recognition of charism. The Holy Spirit gives charisms to each of the baptized for the service of the church and its mission. Women want recognition of the legitimacy of the individual charisms to be put at the service of the church. They are constrained from preaching, ministry of reconciliation, and administering the sacraments thus denying the church a rich, a rich source of ministry. And then the fourth recognition is the recognition of conscience. Women want recognition of their right in conscience to make decisions regarding their life and engagement in the life of their families and parish activities. And so they, they want, particularly when it comes to uh, issues of, you 
you know, bearing children. They want to be able to make decisions for their own lives. And then the recognition of the burden, shame, and abuse to women of the moral teachings of the church. The moral teachings of the church weigh disproportionately on women. Unwed mothers, divorced women, single women, LGBTIQ, all live with stigma or judgment from the church, including its clerics. Men who may be responsible never suffer the same ostracization. So here women are saying, no more abuse, no more shame. And then the sixth is the recognition of the need for formation, adult formation, and I'm happy that Claudia does that. Women say, we want to know what it is that the church is teaching so that we have the power to make decisions as well. And then recognition of missing voices. They say that there are voices that are not recognized and particularly um, issues of LGBTI. And then victims of gender-based violence, especially the cases of teenage pregnancy need support and refuge. Gender-based violence must be called out in preaching and supportive structures. And then the recognition to address clerical abuse and incompetence. Women who have been sexually abused by clerics need to be heard and compensated. Victims of such abuse can themselves be ostracized, even by others in the church. Clerics who abuse must be removed because abuse is a crime and reported to the state. Sorry, I've been going on. And then recognition of the call to orders. Women who are called by the Holy Spirit to orders in the church must be allowed to have that call descend, recognized, ritualized, formally within the church. The diaconate for women must be restored. Priestly ordination must be reconsidered. Those women priests ordained in the Roman Catholic women priests must have their excommunicated, excommunication lifted. And so we see that these are the summaries that came from women that we summarized. Uh, you did you want to? Also ganz kurz, diese Frauen haben unterschiedliche Forderungen aufgestellt. Es sind zehn, ich sage einfach nur ein paar, sie werden einige dieser Forderungen wiedererkennen. Ähm, es geht um Spiritualität, es geht um Gleichheit und Gleichberechtigung in patriarchalen Strukturen gegen das Patriarchat. Es geht um die unterschiedlichen Charismen, die die Menschen haben, die Frauen haben, die gewertschätzt werden sollen. Es geht darum, dass die Entscheidungen von Frauen, dass Frauen überhaupt eigene Entscheidungen treffen können, dass die dann auch ähm, gewertschätzt werden. Es geht darum, ähm, Stigmata ähm, aufzuheben, ähm, Scham, alles das, was den Frauen zugefügt worden ist. Es geht darum, Bildung, Formation ist das Wort dafür. Also gerade auch im Erwachsenenbildung, was in Deutschland ja institutionalisiert ist, dass das ähm, ist ja sehr wichtig. Es geht darum, die bislang überhörten Stimmen, Missing Voices, ähm, laut zu hören und ihnen zuzuhören. Die gibt es ja, die Stimmen, denen wird nur nicht zugehört. Die haben keine Möglichkeit zu sprechen bisher. Der sexuelle Missbrauch durch Kleriker soll aufgeklärt werden. Die Kleriker sollen ähm, Konsequenzen ähm, entsprechend, es braucht Beschwerdewege. Und es geht um die Ordination von Frauen, den Diakonat hat sie ausdrücklich auch erwähnt. Also das sind im Grunde tatsächlich auch ganz ähnliche Forderungen, die diese 170 Frauen in Afrika gesammelt haben, die uns gar nicht so fremd sind. Thank you, Mitch. So you can see that women are speaking, women are reflecting, women are resisting, women are aware of the patriarchal structures in the church and in our case we are fortunate because our archbishop encourages us to do just that and then what we also did 
was to give women an, a questionnaire uh, to answer so that we can gather more information. Um, and then let me just give you some of the results. Only 8% eight, eight felt that their participation as women in the church takes them into consideration and that their opinion is valued. That's 8%. And then when asked whether they think that women can represent Jesus like male clerics, 84% think that women can act in the church representing Jesus as men do. And 94% say that women do not need a mediator to access God. Women can access God themselves. Only 50% identify with the masculine image of God. Women name the following issues as needing urgent attention. Participation and democracy in the church, 87%. The issue of clericalism, 83%. The issue of inclusion and equality, 83%. The issue of sexuality and power abuse, 90%. The issue of violence against women, 92%. The issue of theology and women in the world, 85%. The issue of sexual and marital ethics, 83%. Women identified the following characteristics of the church as patriarchal. Number one, ordained ministry restricted to men, 84%. The absence of women in church leadership, 83%. Sacraments provided only by men, 71%. Masculine, masculine images of God. And then women identified the most significant challenges for the church, uh, for the full participation of women as access to decision making, 87%, the need to recognize women's ministries and calling, 81%, uh, the exclusion of women from priestly uh, ministry, the recognition of their work, the incorporation of justice and equity in the different ministries. Um, and, so, and so what we can see from uh, the latest findings, which is February 2022, is that I think we have to have this picture in our minds that women in the church are living in democratic societies. They are living in, in societies where the constitution guarantees their equal rights. So when they come into church, they are already aware of rights. They are already aware of equality. And so when there's this disconnect, Oh, sorry. When there is this disconnect between what you experience in the world and what you experience in the church, then this clash is what is harming many women. For example, many women know that outside, if they are being abused, that is a crime. So they have the option of divorce. But when they come into the church, they are told that marriage is indissoluble. So you have to stay abused all your life. They, they hear about uh, the, you know, the, to nullify everything. But this, this juncture is really a big challenge. And many women are wondering what they can do because on one hand, they believe in the church, it is nourishing, the spirituality is nourishing. On the other hand, some of them are experiencing deep pain. Uh, because the issues are not being recognized. And so what would I say uh, about the issue of gender in the African context? I would say, number one, that African women are not uh, unaware of gender issues. African women have been liberated, liberation strugglers. African women have changed constitutions to make sure that their rights are honored, so African women are taking that struggle into the church. Not all African women are, you know, like any other struggle. There are many who do not see a problem, but there are others who do want to engage in the struggle for equality and dignity uh, in the church. They already have it outside. The minute they step out of the church, they're in a world where they are equal, 
where they are given, you know, all the opportunities. In fact, when it comes to women representation uh, in parliament, African countries are in the top 10 in the world. The number one country that has over 65% of women in, uh, in parliament is Rwanda. And uh, in the top 10, there are about four African countries that have a high representation of women. So we already can see that the African woman is aware of gender issues and is struggling for equality and is happening outside of the doors of the church, but now it's moving within, not because, um, not because um, African women don't um, honor or, 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 or disrespect the church, but because they see that when that disconnection, that disconnection is what is causing a lot of violence. It's what is compromising their lives. So the desire is that when, when, the, when the woman is outside of the church, whether the woman is outside of the church or inside of the church, they need to know. They need to know, experience without a shadow of doubt that they are people of equality and of dignity. We cannot have a situation where you step out of the church, that is where you experience equality. You step inside, in, in, within a space of, a, of, of, of time, you experience uh, inferiority, marginalization, exclusion. This really cannot go on. It, it, it is a threat uh, to the life, the mental health of anybody to be occupying two spaces every single day. And so the danger, therefore, is that the church itself will be more and more marginalized as women begin to take their rightful positions in society. I remember we had a, a workshop where uh, Dr. Pumzile, she is the United Nations Secretary, uh, Deputy Secretary for Gender. And she says that when I, 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 I'm occupying one of the top positions in the United Nations, but when I come to my church, she's Catholic, I'm like a two-year-old. I, I, you know, I'm treated like an infant. She said this, this juncture is where the problem is and it's where the struggle uh, is for African women. So I want to conclude by saying uh, that what is happening is that when the women in Europe are talking about gender justice, we will echo that in Africa to be like an orchestra, playing different instruments, but singing the same tune. Thank you.